Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces. Yo soy Andy. Me pueden llamar Andy. Um, obviamente no conozco los nombres de ustedes. Uh, por favor, firmen esto. Y voy a intentar aprender los nombres un poco durante la clase, pero está bien si, si no conozco todas. Um, hoy lo que vamos a hacer es repasar un poco con los verbos reflexivos y después ir a los verbos recíprocos, que todavía estamos en capítulo 3, ¿no? Y después ir a los comparativos y superlativos en español. Así que para empezar, nada más para repasar los reflexivos, ¿cómo se forman reflexivos otra vez? ¿Cómo se forman esos verbos? ¿Cuáles son los pedazos, los dos pedazos de un verbo reflexivo? Ok, sé. Es una de unas de esas cosas. Me, 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 Ok, entonces tenemos el infinitivo aquí y tenemos el... ¿Cómo se llaman estas? Este pedazo. ¿El en ella? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es? ¿El en ella? ¿No? Sí, refiere, refiere a él oh, o okay. ella o... Sí, pero ¿cómo se llama en la gramática? ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? En inglés también. Ah, sí, sí, significa yourself, his self, ourselves, etc. Pero, pronoun? Sí, muy bien. Es un pronoun, ¿verdad? Right? Está bien. Pronombre en español. Eso es el pronombre. Y tienes que escoger entre estas, estos seis pronombres, ¿no? ¿Y dónde va el pronombre usualmente cuando se conjuga el verbo? Antes, ¿no? Sí. Antes. Así que, ¿cómo vamos a decir.? Um, She takes a bath. She bathes herself. ¿Cómo vamos a decir eso en español? Ella se baña. Sí, ella se baña, obvio. Ok, entonces cuando se conjuga el verbo va antes, ¿no? El pronombre va antes. ¿Cuándo va después? ¿O puede, puede ir después o no? A ver, ¿O nunca? Sí, no, no, no. Definitivo. Ok, en un infinitivo, obvio, sí, aquí está, en un infinitivo se pone el pronombre después. Mandato, en un mandato. Uh, ¿Cómo vamos a decir bathe yourself? Pues, uh, a tú. Báñate, ¿verdad? Báñate. ¿Hay un acento escrito aquí o no? Espérame. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Este? ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Es bañate, bañate o bañate. ¿Cuál es? Bañate. Bañate, bañate. Bañate. Ok, entonces se puede ponerlo uh, después en un infinitivo. También en un mandato, ¿qué más? Hay dos casos más en que se puede ponerlo después. ¿Recuerden? Bueno, ¿Algún caso? ¿Algún caso? Ah, los objetos indirectos y directos. Um, Todavía va antes, todavía va antes en este caso. Si sí, cuando se conjuga el verbo, conjuga, ¿sabes qué es? Conjuga. Si sí, cuando se conjuga el verbo en el presente, en el pasado, en el futuro, etc., siempre va antes. ¿sí? Infinitivo, después. Mandato positivo, después. Y hay un caso más. Tengo que ver qué es. Más. En inglés sería eh, la forma 
ing. Gerundio, sí, gerund, sí. Um, ¿Cómo se forma el gerundio en español? Bañando, sí. Bañando. Um, ¿cómo, se, ¿Cómo vamos a decir she is taking a bath? Okay, ella está bañando, no sé bañando, pero bañándose. Ella está bañándose, otra vez un acento, bañándose, o se está bañando. Bañando, sí. Tienes la opción, sí, tienes la opción. Significa la misma cosa. Se está bañando, está bañándose, igual. She's taking a bath. Pero tienes la opción de ponerlo aquí o aquí. Está bien. Would one work like better? I guess I know, I know they're interchangeable, but would uh, one like no. work better? In no, they're equal. A lot of times, if you're learning Spanish as a second, third, fourth, fifth language. Um, in speaking, a lot of times I'll end up putting it on here because I forgot to put it when I started to speak, and then it just kind of saves you at the end. I'm just throwing that. But, but no, they mean the same thing, they're used pretty equally. So, yeah. Okay, también había unas, unos verbos que significan diferentes cosas cuando es reflexivo o no es reflexivo. ¿Recuerdan esas? Como acordar, acordarse. No, despedir, despedirse, etc. Así que vamos a empezar con, con eso. Y creo que ustedes, tengo unos ejemplos aquí, otra vez el señor Trump. Um, y quiero que uh, se pongan en parejas y, y nada más decidir si es reflexivo o no, primero. Y después escribir una frase pequeña, una frase pequeña para el dibujo, ¿no? que describe lo que está pasando en el dibujo. ¿Está bien? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Todos? ¿Entienden? ¿Sí? Okay. Cinco minutos. Come on. Seis.
Recuerden que hay unos verbos con cambios en las raíces, no stem changers. Recuerden que hay algunos aquí. ¿Listos? Ok. Uh, la primera, uh, el primer dibujito. ¿Acordar o acordarse? ¿Alguien quiere hacer de voluntario? ¿Quién tiene la respuesta? Sí. Ok, muy bien. Uh, los dos de ellos acuerdan. Así que es acordar. That, no. Acordar entonces significa que Agree. Agree. Y acordarse. To remember. To remember. Sí, muy bien. Ok, el segundo con el señor Trump. Despedirse. Like to fire. Uh, ¿Cuál significa to fire? Despedir o despedirse. Despedir. Despedir. Sí, ¿Cómo vamos a decir al uh, señor Trump? Okay. ¿Cómo se conjuga? Despide. Sí. Hay un cambio aquí. ¿no? Despide a un empleado, por ejemplo. Muy bien. ¿Y qué significa despedirse? Despedirse. Despedirse. 
Sí. Pero, no, es kind of the same idea, ¿no? <laughs> okay. Número tres con el vino. Probar o probarse. Probar. Eso es probar. Y cómo vamos a escribir una frase. ¿Cuál es mi frase? Probando, ¿no? Muy bien. Ellas prueban vino. Sí, no se olvidan de eso también. Ellos prueban el vino o ellos probar to try probarse. Try on, like uh, Cuatro, con el maquillaje, poner o ponerse. Ponerse. Muy bien, ponerse. ¿Y cómo vamos a escribir una frase? Ellos se ponen maquillaje. Muy bien. ¿Y qué significa um, solamente poner? Put. Put. ¿Y qué más puede significar ponerse? To put on y también to become. To become, well, por ejemplo, like an emotion. ¿sí? Se pone triste, se pone nervioso, etc. Ok, uh, cinco, con el pacto. Muy bien, dormirse. ¿Y cuál es la diferencia entre dormir y dormirse? To sleep and to fall asleep. Así que el pato se duerme. Se duerme. Muy bien. Uh, seis con el viejito. ¿Cómo se llama? Carl? Sí. Parecer <laughs> o parecerse. 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 Uh, ¿Y cómo vamos a escribir una frase? Con eso, sí. El profesor se parece el hombre de la película A. Muy bien, el profesor, ¿es un profesor? De aquí, ¿no? Ah, vale, sí. Ah, sí, sí. Así que este hombre está aquí, en campus. Sí. Ah, sí. ¿Alguien ha visto este hombre? ¿No? En arquitectura. Ah, tenemos que hacer un field trip, ¿no? Sí, que está en nuestro PowerPoint. Um, ok, el profesor se parece al hombre, al viejo, al abuelo de A. Ah, muy bien. Así que parecer, ¿qué significa? The scene. Muy bien. Uh, este, quitar o quitarse. Eso es quitarse. Uh, ¿Qué significa quitarse? Take y quitar. To take away. ¿Qué significa quitar la mesa? Quitar la mesa. Take away the table. To clear the table. Sí, por ejemplo, take away the things on the table, clear the table, you're not taking the whole table, just the things on the table, quitar la mesa. Y finalmente, con la niña, negar o negarse? Negarse. Negarse. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué significa negarse? To refuse. To refuse. Y negar? To deny. To deny. ¿Y cómo se conjuga uh, negarse? Se niega. Tiene un cambio. Niega. niega. Uh, las verduras, el brócoli, lo que sea. La chupico. Creo que es sí. brócoli. No sé. Algo verde. Se niega el verde. Muy bien. A okay. ver, esos son reflexivos. También tenemos que hablar de recíprocos. Y. Las buenas noticias es que se forman verbos recíprocos y verbos reflexivos de la misma manera. Así que todavía vamos a usar se y nos. No vamos a usar me o te o nos. O oh, sí, no sí. No vamos a usar me o te. ¿sí? Y hay unos verbos comunes que son recíprocos. Por ejemplo, abrazarse. ¿Qué significa abrazarse? The hug. Amarse, to love, besarse, casarse, ¿sí? combatirse. Eso es como una, eso es como la vida, ¿no? Primero abrazan, después se aman, besan, casarse, después se combaten. Uh, perfecto. Despedirse. Sí, say goodbye, ya, ya saben esta. 
de por sí hace... <risa> No es una historia, ¿no? Es, es, es un orden alfabético, ¿no? Es que divorciarse uh, obviamente significa... Divorce. Sí. Golpearse. <risa> ¿Qué es golpearse? No. Es, es como combatirse, pero más como físico. Pelearse. To fight. Ah, quererse. Uh, en el sentido de, de este verbo, no es to want. To love. ¿Cómo amarse? Y finalmente, saludarse. To greet. See, to greet. This should come way at the beginning and then we have a nice story. So you made up right at the end. It's a happy end. Okay, los verbos recíprocos. Solamente se usan se y nos porque significa each other. Each other. Cuando los reflexivos fue myself, yourself, himself, herself, etc. Esto es una acción mutua. Sí. Una acción compartida. Por ejemplo, Ben y Jennifer se amaban. Ben y Jennifer se amaban. Ben and Jennifer loved. Sí, en el pasado, loved each other. Sí. Así que este se es each other part. Sí. Decidieron casarse. They decided to marry each other. Otra vez. Después de 10 años se divorciaron. Qué triste. Sí. Qué importa, ¿no? Qué triste. Se divorciaron, they divorced each other. Each other. Sí. Uh, otro. Floyd y Manny se golpearon el uno al otro fuertemente. Se golpearon. To fight. Se hit. Sí. Hit. Floyd y Manny hit each other. ¿Qué es esto? El uno al otro. One another. Sí, one another. The one to the other, literalmente, ¿no? Así que se puede poner el uno al otro para empatizar que es una acción recíproca. ¿Sí? Um, y si son dos mujeres, um, entonces es la una a la otra. ¿Sí? Pero si es una mezcla o si son dos hombres, siempre es masculino. El uno al otro, o los unos a los otros, etc. ¿Sí? Mi hermano y yo nos peleábamos todos los días. Nos. My brother and I fought every day. Muy bien. Fought with each other. ¿Sí? Peleábamos. Los amigos se abrazaron cuando se despidieron. Los amigos se abrazaron. ¿Qué es? ¿Se abrazaron? They hugged each other. When they said goodbye to each other. Muy bien, J.D. Kirk. Y uh, en el mundo hispanohablante se saludan de maneras distintas. ¿Sabían eso? Se saludan de maneras de distintas. Um, sí, they greet each other in distinct or different ways. En España, se besan dos veces. Sí, en las mejillas, ¿no? Una y otra. En América Latina, se besan solo una vez. ¿sí? Una mejilla, siempre a la izquierda. ¿sí? Uh, se besan una vez. Si son dos hombres, a veces se besan. Depende del, del país. A veces en Argentina, por ejemplo, se besan. Uh, pero generalmente, se dan la mano. ¿Qué es eso? Se dan la mano. Shake hands. Shake hands. ¿Sí? They give each other uh, the hands to each other. O se abraza. Sí, exacto. Exacto, así. Así que esos son recíprocos. ¿Vale? Um, así que, otra vez, aquí son los, las diferencias. ¿no? Reflexivos, como ya saben, myself, yourself, etc., etc. En Texas se dice y'all self. Y'all self. ¿Sí? No soy de Texas, no, no sé los, los, um, las palabras texanas. 
Nunca, nunca he escuchado Y'all Selves. ¿Eso existe? Y'all Selves. Vale. Ok. Y'all Selves. Y'all Selves. Y'all Selves. Es plural, ¿no? Y'all Selves. 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 El uno al otro, reciprocal mutual action. Tenemos, tienen que decidir aquí si es recíproco o reflexivo. Nada más, tienen que decidir. Les voy a dar uh, unos minutos y después um, conversamos, discutimos las respuestas. ¿Está bien? Creo que ya saben todos estos verbos. They would greet themselves. They have to greet each other. <laughs> Is dientes teeth? Yeah. 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 We wash our teeth? Or is it just... So it's just assume that he's brushing his teeth. Yeah. 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 Can you give me like the quick difference between the two? Again? Like what's the difference between reciprocal and reciprocal? Reciprocal, you need at least two people uh, okay. to be reciprocal. So you're saying um, like, ourselves or themselves okay. to each other. Oh, yeah. To each other, sorry. Each other to and ourselves. that's to say nos and os? Mm -hmm. Okay. Usually it's yeah, say so, nos and os. Okay. Because that's the plural. Reflexive can be any of the pronouns. It's to your side, to yourself. So, so reflection is more like giving? Like is it? The, like you're action, the action of the verb is being received by the subject that's giving it. Oh. So it's, it's being reflected back. Uh, <laughs> uh, okay. <laughs> <laughs> 
Eso vamos a decir que es reflexivo. Ahora, si dices que es recíproco, no es incorrecto, uh, pero eso significa que you wash each other's teeth every morning. That's weird, right? So don't be weird. Nosotros nos lavamos los dientes. So we wash... We, puede decir lavarse los dientes o cepillarse los dientes. Es igual. You brush your teeth. You're not have a soap. Sí, lavamos los dientes. Cuatro, Dina se da un beso con Mariana. Recíproco o reflexivo? Recíproco. Obviamente un beso es recíproco. Cinco, mis amigos se despidieron a las ocho de la noche. Sí, eso es recíproco también. ¿Qué significa otra vez? Se despidieron. Say goodbye. Say goodbye. Muy bien. Seis, tú te pintas la cara. Reflexivo. Reflexivo. ¿Qué, ¿Qué es esto? Te pintas la cara. Sí, es to paint, pero no es como, no es como con... Oh, con Halloween quizás. Puede ser. Te pintas la cara. Pero usualmente no significa paint. No. Significa como con maquillaje. Exacto. Con make uh, Siete. El Señor se mira en el espejo. Reflexivo. Eso es reflexivo. He looks at himself. ¿Sí? Obviamente, ¿qué es un espejo? Yeah. Yeah. Mirror. Sí. This is why they're called reflexive verbs, right? Because the action is reflected back to the, to the person. This is the perfect example. ¿Y María se parece a su madre? Esto es reflexivo. Um, es la, el ejemplo que acaban de aprender. ¿no? ¿Se parece? ¿Qué significa? Resemble, sí. como Carl y el profesor. ¿no? Se parece a su madre. Muy bien. Bastante fácil, ¿no? La diferencia, más o menos. A veces depende del contexto, pero creo que es bastante fácil. Ok, tenemos que cambiar a otra cosa. Tenemos 40 minutos. Vamos a hablar de los comparativos y superlativos en español. Y vamos a empezar con un ejemplo muy importante. Pues el café es muy importante en la vida. La diferencia entre Starbucks y Sweet Eugene's. O sea, cuando pensamos en Starbucks o Sweet Eugene's, ¿cómo podemos hacer una comparación? Obviamente los dos son cafés. ¿no? Así que quizás podemos empezar hablando del café mismo. ¿no? El el café es el hogar, el café es la bebida, ¿no? Vamos a hablar del, del café, del espresso, del frappuccino, del pumpkin spice latte, no sé, no sé cuál. Um, ¿Qué podemos decir sobre 
uh, el café de Starbucks versus el café de Sweet Eugene's. ¿Alguien recuerda cómo se forma una, un comparativo en español? Ok, ¿de Starbucks o Sweet Eugene's? Uh, sweet Eugene's es mejor de Starbucks. Ok, Sweet Eugene's. Es mejor, vamos a decir, el café de Sweet Eugene's es mejor, ¿y qué palabra? ¿Qué? 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 El café de Starbucks. De Starbucks. ¿Sí? Muy bien. Um, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Están de acuerdo todos? ¿El café de Sweet Dreams es mejor que el café de Starbucks? Yo creo que sí, estoy de acuerdo. Um, ¿Qué más podemos decir sobre el, uh, el café? El café es más dulce que el café de Starbucks. Ok, el café de Sweet Dreams es más dulce que el café de Starbucks. ¿Eso es cierto? <risa> Mentiroso, ¿no? ¿Sí? El café de Sweet Jeans es un uh, café uh, loco, local. 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 Uh, mientras Starbucks es un cadena, cadena. Una cadena, muy bien. Así que para hacer una comparación, eso está muy bien. Eso es local y Starbucks es una cadena internacional. Uh, vamos a decir que, no sé si esto tiene sentido en inglés tampoco, to say something more local. Uh, Starbucks, or Sweet Jeans, es más local, local, local. Yeah. <laughs> que uh, Starbucks. I'm not sure if that makes any sense. Pero está bien. ¿Sí? El café de Sweet Jeans es más, I say cheaper. Barato. Barato. Okay. Barato. En vez de hacer, eso es buen ejemplo, en vez de usar es, ¿qué verbo podemos hacer, uh, usar? Si, es, si estamos hablando del costo. Cuesta. Uh, cuesta. Cuesta. Sí, eso es lo que estoy buscando. Cuesta, el verbo costar. El café de Sweet Jeans cuesta. ¿Sí? ¿Es cierto? No, no sé, no creo. Yo sé exactamente cuánto cuesta un espresso en Starbucks. En Sweet Jeans no sé. Cuesta menos que... ¿Qué? Otra vez, el café que Starbucks. Así que tenemos un ejemplo aquí. Es mejor, es más dulce, es más local. Tenemos ejemplos de adjetivos. ¿no? Dulce, local. Mejor... Eso es para decir, en vez de decir más bueno, ¿no? No se dice más bueno, ¿sí? Siempre es mejor. Okay, ustedes ya saben eso, ¿no? Más bueno igual a mejor. Um, adjetivo, adjetivo, adjetivo. Y aquí tenemos un verbo, ¿sí? Muy bien, eso es un verbo. Así que pueden usar... Um, los, las dos formas, sí, está bien. Un adjetivo, un verbo, está bien. Pero siempre cuando estamos hablando de desigualdad, cosas que no son iguales, siempre usamos más o menos, que no usamos aquí, más o menos y la palabra que. ¿Sí? Más o menos que. Siempre más o menos que. Muy bien. Y... Si, que, si queremos hacer una comparación de igualdad entre Starbucks y Sweet Jeans, ¿qué podemos decir? ¿Cómo, forman, ¿Cómo se forman frases de igualdad? Ok, con tan, tanto, o tanto, tantas, tantas, tantos, tantos, sí, todas esas, esas formas. ¿Y qué palabra? Como. 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 Sí, tan y como, por tanto y como, tantas y como. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? Starbucks cuesta tan, ¿es correcto? Tan que 
Starbucks cuesta a no es tan es pero tan tanto to. tanto Starbucks cuesta tanto not can anymore but como bien Starbucks cuesta tanto como sweet jeans cost as much as Is, ta is tanto masculine because of tanto here um, like why tanto instead of tanta when you have a verb it's referring to a verb right yeah. it costs as much whenever it's a verb it's going to be masculine okay. right just as a default Spanish is a default masculine language just is um, when when could it be tanta or tantas Not when it's a verb anymore, but when it's a noun. A noun. Like what? Like a shit. I don't know. Okay. How can we say um, there are as many girls in Starbucks as there are in Sweet Eugene's? I. I. Santas chicas. Como. In Starbucks, como, 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 en Sweeties. Sí, bien. Así que aquí, porque eso es un sustantivo, o un noun, tantas tiene que referir, corresponder al, al sustantivo. Sí. So there's no noun, it's just automatically masculine. Uh, Unless it's like a masculine noun. Sí, sí. And singular, yeah. so you never say Starbucks cuesta tantos como. Okay, dame una frase que compara games. Uh oh. Uh oh. Uh oh. This is where friendships are broken. Yeah. <laughs> <laughs> say this with your eyes closed so you don't know who's <laughs> Okay, alguien dame una frase. La salsa de Lanes. La salsa de Lanes. La salsa muy bien. Um, ¿Qué podemos decir en vez de mejor? Let's get away from another adjective that we can use. Más rico. Más mejor no se usa mucho. Más. ¿Qué dice? Más rico. Well, what other adjective could we use? Just get away from better. That's, that's good. Sabroso. Okay. Es más. En este caso, sabrosa. Caliente. Es más caliente. Sí. ¿Cierto? Es más caliente que la salsa de Kings. De Kings. Muy bien. Um, ¿Qué podemos decir de igualdad entre no, Kings y Kings? Uh, no, no. <laughs> It must have something in common. <laughs> Nothing was the same. Servicio. Es mejor. De igualdad. Igualdad. Tanto. Es como. Tenemos que tener un adjetivo. Es tan rápido. Sí, rápido. Como. 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 Sure, ¿Qué tal Lanes. Lanes está en la misma calle que Lanes? Ok, en términos comparativos, también tenemos que hablar de... Uh, vamos a saltar de esta. Vamos a saltar de esta. No, 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 no
Ok, para repasar, entonces, de desigualdad tenemos más o menos, then you can have an adjective, an adverb, or a noun. Aquí, we just use adjectives and nouns, right? But an adverb works too. Por ejemplo, el examen, es más el examen final es más fácil que el examen parcial. Quizás, no sé. No sé si es cierto o no. El examen final es más fácil que. O los adultos aprenden menos o rápidamente que los niños. Eso es cierto, quizás. ¿Qué, qué es rápidamente? Quickly. Eso es un adverbio. ¿no? Así que pueden usar un adjetivo, un adverbio, y se usa igual. O hay más mujeres que hombres en esta clase, que es cierto, creo. Sí, es cierto. Hay más mujeres que hombres en esta clase. También se puede usar verbo más o menos que, como Starbucks cuesta tanto como, o oh, no, Starbucks, el café de Sweet Jeans cuesta menos que el café de Starbucks. Podemos decir, mis amigos estudian más que yo. My friends study more than me. Eso sí es cierto. Mis amigos estudian más que yo. Otros comparativos de igualdad. Ahora con tan y como. Otra vez, un adverbio, un adjetivo y la palabra como. Coke, Coca-Cola es tan delicioso como Pepsi. No es cierto, obviamente, no es cierto. pero es un ejemplo, ¿no? Coke es tan delicioso como el Pepsi. Obviamente Coca-Cola es mejor, ¿no? Yo creo. Ella hace ejercicio tan frecuentemente como su amigo. Otra vez tenemos aquí un adverbio. Frequently. Sí, frecuentemente. She exercises as frequently as her friend. O también como esas de tantas chicas. En México hay tantos estados como en los Estados Unidos. Tenemos estados, así que tantos. ¿Sí? Siempre con como. ¿Alguien sabe cuántos estados hay en México? No, no, no. Es como 12. Más. Sí, sí, más. Menos. Por. Menos. Estados States. Sí. Twelve. Más. Thirty. Más. Sixteen. Menos. Thirty-three. Menos. Thirty-one. Eso, sí. You got first try. Sí. Treinta y uno estados en México. Así que la respuesta es no. No hay tantos estados como aquí. LeBron James no tiene tanta experiencia como Tentante. Okay. No. No tiene tanta experiencia, porque no tiene tanta edad, tantos años. Luego, y tanto como, la hija no habla tanto como su mamá. Tanto como. So, aquí no tenemos nada entre tanto y como. ¿no? A lot of times you'll have an adjective, or a noun, um, or an adverb between tan and como. Sometimes it's okay if you don't. La hija no habla tanto como when you have a verb first. So your own, the daughter doesn't speak as much as her mother. ¿Está bien? Ustedes ya aprendieron esto, ¿no? El año pasado. No se olviden que las, las formas irregulares que mencionamos aquí, más bueno es igual a mejor, más malo, Peor, peor, más viejo, menor, mayor, mayor y más joven, menor. menor. Sí, está bien. Mejor, peor, mayor, menor. Muy bien. Ok, quiero que ustedes hagan unas comparaciones entre el coyote que tenemos aquí, el corre caminos que tenemos aquí. Nada más tienen que llenar los espacios con la respuesta correcta. Y al final, tenemos que hablar del superlativo. Tenemos desigualdad, igualdad y superlativo. A ver si recuerdan uh, cómo se forma superlativo. Un poco diferente. 
expresiva. Que tomen unos minutos en pareja si quieren, con compañeros o compañeras. Y hablamos en el Con desigualdad, más o menos, y qué. Igualdad, tan, tanto, 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 y como. You've never watched this before? I mean, I've seen it. Tom and Jerry, how did you learn right from wrong? Yeah, that's pretty good thing to do. Ok, parece que estamos listos, más o menos, ¿sí? De desigualdad, ¿alguien tiene la respuesta para alguno? ¿Quiere hacerte voluntario? De desigualdad, todo el mundo conoce este programa, ¿no? Más o menos, ¿no? Están demasiado pobres. Ok, el corre caminos, corre más rápidamente. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien. 
Por eso se llama corre camino. Sí, más rápidamente que el coyote. Muy bien, el coyote compra más, más cosas de Acme, la empresa, ¿no? que el corre caminos. El corre caminos se enoja menos, menos que el coyote. ¿Qué es se enoja? To get mad. ¿sí? Se enoja. Gets mad. Gets mad. De igualdad. El coyote no tiene tanto, tanto éxito como el corre caminos. ¿Por qué es tanto y no tan? Uh, this is a noun. Uh, not because it comes after verb, but because it comes before a noun. Sí, éxito. What is éxito? Success. It's a noun. Success. Right? The coyote has prisa. Has as much success. Or is as successful in English. No tiene tanto éxito como el corre caminos. So because it's, an, it's a noun, it has to be tanto. Now if this were, how do you say successful? What do you say successful? Success. What do you think? Huh? See, éxito is success. Successful. Exitoso. Hmm? Exitoso. Exitoso. So. Sí, exitoso. Así que si eso fuera exitoso, esto sería no tanto, sino tan. Right? If this were an adjective like exitoso, then this would be changed to tan. No. Este, el coyote habla. Tanto como el corre caminos. As much as. ¿sí? Tanto como. As much as. Tanto como el corre caminos. Ninguno de los dos habla. ¿sí? Nunca hablan. Así que hablan tanto como el otro. Superlativo. ¿Qué es un superlativo? Superlative. Superlative. Muy bien. Eso. El corre caminos es un personaje. Más inteligente de los dos. ¿Recuerdan cómo se forma un superlativo? ¿Qué significa? ¿Qué dice? Es el superlativo. Es el más inteligente de los dos. ¿Verdad? Right? So not only are you comparing two, you can compare an entire set, you can compare the entire world, and you're saying of a group. Right? In this case, it's still just two, right? of the two. Um, pero por ejemplo podemos decir um, Spanish is the funnest class in the world. <laughs> it's a straight face. The Spanish is the funnest, the most fun, funnest in English class too. In the world. ¿Cómo, cómo vamos a decir eso? Clase de español es más divertida. Clase de español no. Es la clase más que divertida. Divertida del mundo. Sí. Siempre de y después al grupo, del mundo, de Texas A&M, de todos, de los dos, de tu familia, de etc. Sí, al grupo en que vas a decir el mejor, la peor, el, la más divertida, el más inteligente, etc. ¿Cuál es la diferencia entre los Sí, también se puede decir la clase de español es divertidísima. Eso es para decir super fun. ¿sí? Divertidísima. Very fun. O muy divertida. ¿sí? Um, the difference is that you're here you're not comparing it to anything else. You're just saying it's really, really fun, but you're not saying it's more fun than everything else in the entire world. Okay. It's important. ¿sí? All, the classes. All the classes in the whole world. That's true. Divertidísima o muy divertida 
O también en su libro, su libro creo que dice sumamente divertida igual. O oh, también algunas personas sí se dice super, super divertida, super, ¿sí? super divertida, divertidísima, muy divertida, sumamente divertida, super divertida. A veces también se dice muy, pero muy, así, es muy, pero muy divertida. Eso es para uh, empatizar. En ¿Sí? inglés, a lot of times we just elongate our words, like, it's so fun, ¿no? We just make so long, five rows. Um, pero en español no se dice eso tanto, no se dice muy, no, es como muy, pero muy divertida o divertidísima, it's, it's a shorter language, ¿no? <laughs> okay, 10 minutos. Quiero que ustedes hagan unas comparaciones rápidas. Eso es nada más para divertirse. Entre, por ejemplo, ¿quién es este hombre? Dr. Phil. Dr. Phil. Formal. Ok, Dr. Phil y Dr. Seuss. Jesús. Una comparación. Cualquier. Puede ser de igualdad, de desigualdad, superlativo, como quieras. Otro. ¿Cómo es? ¿Quién es? Better Shelton y... ¿Qué piensan? La ciudad de París. ¿Cómo se puede comparar Better Shelton y la ciudad París? ¿Vale? O oh, él. Michelangelo. Michelangelo. ¿Es el Michelangelo? Se puede comparar Michelangelo, Michelangelo, con... Ah, Michelangelo, sí. Miguel Ángel, el artista. 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 Otro. Kevin Bacon. Bacon. Oh, please be a bacon, Kevin. Yes. Sí. Bacon en español, ¿cómo se dice? Bacon. Puede ser bacon o tocino. Tocino. Kevin Tocino. Y. J-Lo. Y. J-Lo. Muy bien. Exacto. ¿Ok? Así que nada más. No sé si tenemos tiempo. Tenemos 10 minutos. Así que les voy a dar 5 minutos, nada más. Así que escogen algunos. Si no hagan todos, está bien. Y después quiero oír una, unos ejemplos. Quizás van a necesitar buscar unas palabras nuevas para algunos de estos. Okay. <risa> Tanta tortuga como So my plans will be la tortuga or la tortuga because it is masculine. La tortuga.
psychology. <laughs> <laughs> Todo el mundo tiene por lo menos dos frases. ¿Sí? Parece que sí. Ok, a ver si podemos sacar unos ejemplos para todos. ¿Alguien tiene un ejemplo para los doctores? Bell y Sus. ¿Alguien hizo eso? ¿Sí? Perfecto. El doctor Bell. Habla tanto como el doctor Seuss. ¿Me ¿Es no lo que está en el El doctor Bill habla tanto como el doctor Seuss. Muy bien. Not in rhyme, no. Muy bien. Ok. París y París. ¿Alguien hizo eso? No. Ok, ok. La ciudad de París es más famosa que Beethoven. Okay, muy bien. La ciudad de París es más famosa que Beethoven. Muy bien. Miguel Ángel. Michelangelo. ¿Alguien hizo un ejemplo con las tortugas? Yes. Yeah. Uh, uh, Michael, Michael Angelo es pintor, a painter? Es pintor, sí. Pintor. Yeah. Uh, anyway, that's not going to work. Oh, sí. Bueno, I was saying Michael Angelo is a painter and Michael Angelo is a turtle. turtle. Sí. But sí. That's sí. Eso sí, pero no es una comparación. Ok, ¿cómo podemos decir que Michael Angelo, el hombre, sí, paints more than? ¿Cómo podemos decir eso? Es más... Pinta más... Pinta más... Pinta... Paint more than... Pinta más que... Michael Angelo Lotta Tom. Muy bien. Ok, con Eminem y Eminem. ¿Cómo podemos decir eso? Eminem es un rapero mejor que el Eminem Ario. Ok. Eminem es un rapero mejor que el Eminem Amarillo. Muy bien. Kevin Bacon y Bacon. Kevin Bacon es tan bello como está cocido. Kevin Bacon es tan que bello. Es una buena cosa. Es una buena cosa. ¿Cómo es lo que dice? Es tan bello como el pequeño. Es como la idea del pequeño. Como el pequeño en sí. No, el pequeño en sí. Ah, ok. No creo que es un compliment anymore. Y Jello y Jello. Jello es tan jiggly que Jello. No le he dado el pequeño. Alguien me puede buscar esa palabra? This is how we're on the class. Somebody look up. Oh, I don't know. It says sacudir. Sacudir. We need the adjective. I can't find it. Sacudir. 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 
ustedes conocen es, este sitio, es muy muy bueno como diccionario, es muy muy bueno, inglés a español, español al inglés, es muy bueno. Jiggling, no. He's working on it, he's working on it. Just say Oh, ten, ten blonde. Ten blonde. Ten blonde. Ten blonde, okay. Así que Jennifer Lopez es tan, ten blonde. Como? Muy bien. Ok, con eso nos vemos. Muchas gracias y suerte con el resto del semestre. Y sí, que tengan un buen día. Adiós. ¿Todo el mundo firmaron esto? ¿Nombre Sanders?